Хомяк выходит с нами на прямую связь из Киева. Олег, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер, слышу, вижу. Какая обстановка? Я так понимаю, что в Киеве свет отопления и водоснабжения есть не везде. Что у вас и что вообще происходит сейчас в городе? Ну, это как бы традиционная ситуация уже. У, у нас там, у меня, например, нету тепла и воды. А у моего товарища в другом районе, у него все есть, у него света нету. Ну, вот как бы у кого-то вот так, то так. Причем вода была, она только где-то пару часов назад исчезла. А это, тепло исчезло сразу практически после всех этих ударов. Ну, на ваш взгляд, все-таки, как психолога, можно ли адаптироваться к войне? Потому что мы с вами начали разговаривать в начале всех этих событий, и сразу после 24 февраля, когда все только начиналось, и для многих людей это стало действительно большим шоком и большой неожиданностью. Спустя 10 месяцев после начала войны, как меняется отношение ко всему происходящему? Что вы замечаете, что вы фиксируете? Ну, как-то, когда я служил в армии, еще в советской армии, и там спрашиваю у сержанта после учебного, учебного периода начального, говорит, ну, там, подразделение, куда поедем, он оттуда спрашивает, а как там вообще служба? Он на меня так посмотрел, так задумчиво сказал, ты знаешь, человек такое существо, которое ко всему привыкает. Я понял сразу в ответ. Ну, конечно, все, ну, человек адаптируется ко всему, и все-таки тут, если говорить о городской жизни, тут как бы нельзя же говорить, что это война, да, в городе не совсем война, это вот обстрелы, и все эти неудобства с тревогой, и пропаданием света, тепла и там воды. Война это вот те, кто там на фронте, да, то есть, ну, люди привыкают ко всему. Если говорить о городской жизни, то люди привыкают к обстрелам, то есть нервничают, что планы сбиваются из-за этих обстрелов, потому что там перекрываются, там перестают работать магазины, там еще что-то и так далее. То есть, если нет вот света, воды и так далее, я не слышу каких-то жалоб, ни разу не, не видел, не слышал. А в основном идут в ответ там проклятия какие-то, ну, нашему соседу агрессивному. Ну и такие уверения, что мы это все ерунда, мы прорвемся. А страх ну, все-таки, когда летят ракеты, и непонятно, куда она упадет, нет. куда она попадет. И были ну, вот э, случаи, неоднократно были случаи, когда они отклонялись от цели и попадали в жилые дома. Может, не отклонялись, мы не знаем точно, но, э, в общем, гибли люди. Вот этот страх не появляется, что эта ракета может... И даже иррациональный страх, что вот человек просто боится, потому что что-то летит, что-то, что должно убивать, может, э, в общем, попасть в тебя, в твою семью, в твоих друзей, близких. Как это работает? Э ну, как бы, это вот это привыкание уже, потому что далеко не все, ну, даже не то, что далеко, я думаю, меньшинство там уходит в какие-то укрытия, остальные, как бы, ну, остаются, ну, никуда не прячутся, и по улицам ходят в этот момент, там, дома сидят, а какая-то часть, там, действительно, тот, кто переживает, боится, сидит где-то, ну, убегает куда-то, а, а так, вот такого, ну, страха нет, вот это как раз момент привыкания, что ракетный обстрел в первую очередь переживается как что-то, что нарушает планы. Вот, вот это и есть адаптация. Как э, меняется отношение к россиянам, к рядовым россиянам, э, меняется ли оно? То есть есть ли вот это разделение, что э, Путин это не все россияне, не все жители страны, что есть люди, которые выступают, или все это уже как-то обобщается? Вот какие процессы в этом смысле происходят э, с психологической точки зрения у украинцев? Ну, оно не меняется, это сформировалось в самом начале. В самом начале сформировалось вот там 24 числа, и потом, наверное, я думаю, такой, знаете, точкой закрепления было это буча там и так далее. То есть не меняется, оно такое устойчивое, действительно есть нет такого э, разговора о том, что это, это Путин, как бы россияне другие. То есть ну, тут воспринимается все, что это россияне все такие. Ну, условно говоря, там, сколько там, 80% поддерживает это, ну, как бы... Э, поддерживает войну, то есть, ну, они практически все такие. То есть, логически понимаю, я понимаю, люди понимают логически, потому что есть те, кто не поддерживает. Но вот в массовом таком дискурсе сознания, да, то есть, это все россияне такие, все поддерживают, все вот такой вот злой народ. Вот, вот так вот. А Владимир Путин, вот я уже перехожу к индивидууму конкретно, когда, вот видео недавнее, когда он появился с бокалом шампанского, рука в кармане, он улыбался и уже не пытаясь маневрировать, говорил, да, мы наносим удары по критической инфраструктуре Украины. То есть он уже не пытается это как-то завуалировать. 
вам, как психологу, может быть, слово интересен не очень корректно, но тем не менее, вы наблюдаете за Путиным и его какой-то трансформацией, изменениями, или там все тоже достаточно предсказуемо и ничего не произошло за эти 10 месяцев? А он, да, он как бы не меняется прямо принципиально. Вот он в этом сюжете, который вы сказали, такой уличный гопник, там же буквально как прозвучало. Так они же первые начали. Они же по мосту стреляли, они же первые. Ну, как вот это уличный хулиган такой примитивный. Так они первые, а мы тут мстим. Или он в каком-то иногда показывали раньше такие сюжеты, там, где есть какие-то элементы напряжения. А так, большей частью, ну, просто, может быть, он в меньшей степени... В постоянно в таком в своем гопническом стиле есть какие-то сюжеты, где он более там напряжен, как-то не лучше выглядит, но в целом, по-моему, не меняется. Ну, то есть это у него не может быть трансформации. То есть, если говорить о его изменении, это человек, который будет упорно как бы искать все варианты, дойти до конца там победы в его понимании. Это же такие психопатический тип характера, то есть там как бы изменений никаких невозможно, он будет до конца идти, то есть там изменение произойдет в самый последний момент, когда такая, знаете, как у Гитлера в бункере, там катастрофа, ну вот уже все, очевидно, вот тогда там, наверное, что-то начнется, а так этот человек будет до конца идти. Он а, выглядит напуганным, то есть, ну, все эксперты, в том числе, кстати, российские независимые эксперты, я думаю, что есть люди в российском генштабе, предполагаю, которые понимают, что с военной точки зрения что-то у них идет не так. А Путин а, не выглядит напуганным, учитывая, что он эту войну проигрывает, это всем уже практически очевидно. Ну, смотрите, вот э, психопатологичные такие типы характеров, то есть вот, психопат или нарцисс такого психопатического толка, каким является Путин, э, вот к ним, как бы, когда говорят, Путин напуган, это не, ну, как бы, оно не вписывается в этот тип характера, там нет напуганности, то есть такой как бы эмоциональный. Его, у него там есть страх за жизнь, но он такой, знаете, глубинно, глубинный именно такой животный, да, то есть он проявляется скорее... Вот как у всех таких патологичных типов в защитном или агрессивном поведении. Но вот сказать о Путине, что человек напуган, это как бы ну, не вписывается туда. Он как бы может быть раздражен, разозлен. То есть вот представьте человека, который жестко, одержимо нацелен на, как бы на результат любой ценой. И там вот понятие испуга, оно не подходит. То есть он как бы будет идти к своим целям, тем вариантам, этим, выискивать. Если фильмы про психопатов видели, то есть там вот как раз это хорошо показано, они, у них нет испуга. Это вот как бы такой тип характера, который нет ни сочувствия, ни испуга. Ну, страх есть, но этот страх не эмоциональный, он такой более глубинный. И в этом смысле можно говорить, что он скорее там может быть труслив, то есть не появится в каком-то опасном месте, но это не тот испуг, о котором обычно мы там нормальные люди переживают, волнуясь там и так далее. А, а то, что Путин столкнулся с ну, известным его вот отношение, это не раз проговаривалось, в том числе в экспертном сообществе, Путин никого не считал равными себе, кроме Соединенных Штатов Америки. Вот с ними, окей, мы готовы разговаривать, а там Европа, Украина, не знаю, кто-то еще, это вот мне не ровен. И он а, сталкивается с Владимиром Зеленским, которого, судя по всему, недооценивал, это очевидно. Вот этот фактор, когда он понимает, что тот, кого он... Возможно, я предполагаю, изначально считал слабым, а должен был вот сразу пасть, уйти, не знаю, сдаться. И он вдруг получает такой ответ, который не ожидал. Это на психопата и на психопатическую личность может иметь какой-то эффект, тормозящий, не знаю, останавливающий, отрезвляющий? Нет, психопата, или психопата тоже психопата ничего не может тормозить. Психопата ничего не может тормозить, это у него может появляться только раздражение. То есть я тебя добью, домучаю и так далее. Ах ты такой... То есть у психопата реакция как раз будет вот именно раздражение, желание добить. То есть это вот как такой, знаете, как ну, метафору представить, волк, который за целью гонится, там, и как бы там цель не сопротивлялась, он все равно будет агрессивно себя вести. Представить, что волк вдруг пожал хвост и убежал, ну как бы нереально. То есть он просто будет еще больше раздражаться, злиться, что планы ломаются, но дальше искать варианты, там еще больше солдат отправить, погибнут, бог с ними, там еще отправить, еще, еще. То есть у него остается всегда вот эта некоторая, даже не надежда, а остается вот эта цель с представлением, я нагну и результат будет. И вот тогда мы попляшем, еще ничего не закончено. Вот он в таком, скорее, будет настроении психопатичные типы такого плана. А 
Такой тип личности, и люди так, с таким типом личности, э, у них эмпатия атрофирована полностью, э, вот как чувство, или все-таки они могут испытывать к своим детям, все-таки у Путина есть две дочери, там, не знаю, к близким людям, тут многие вспоминают Алину Кабаеву в этом контексте, или, в принципе, это вообще не имеет значения для человека вот с таким типом? А, нету в том смысле, что в критический момент он готов пожертвовать. То есть критический момент он сделает, возьмет и пожертвует. До этого момента будет сохранять там еще как-то. Но вот какого-то вот такого типа людей, переживаний, как бы близости, там, сострадания и так далее, ну нереально. Но если это в нормальных условиях, то он себя может вести как вполне такой э, семьянин, там, то есть проявлять э, форма, заботу формально там, и так далее. Но если это противоречит интересам или угрожает интересам, может спокойно пойти на ну, то, что называется преступлением. Кинуть, бросить, убить там, и так далее. То есть это всегда будет переживаться как именно акт, последнее действие, связанное с тем, что угрожает его бытию жизни. И он защищается. Поэтому, кстати, и говорит, это же такое, вот, Слава Савельевич говорит, мы защищаемся. То есть у него он реально как бы видит... Все это, ну там, Украина это маленький нацист, да, там, а Запад это большой нацист, как во времена э, Советского Союза, там в Китае были большой гегемон в Советском Союзе, маленький гегемон Вьетнам. То есть вот он видит э, это все как зло, то есть он реально это видит как зло, и в этом смысле это такой параноидальный акцент, да, то есть он, у него есть полное оправдание, почему он так действует. Потому что если не мы, то они нас. И вот это, когда он такие слова говорит, это же он четко описывает вот это восприятие этих тип, вот, вот этого психопатологичного типа. То есть это такое мышление. То есть он реально вот так вот воспринимает все это. А на взгляд, каким образом ему удается заразить этим, во-первых, свое окружение, опять же, мы можем на какие-то косвенные данные опираться, что далеко не все поддерживали эту войну. Это первый пласт. И второй – это широкие массы населения, мобилизация. Да? Вот мы видим, что те, кто хотел уехать, уехали или попытались, но значительная часть людей просто покорно пошла на эту войну. И даже лучше пойду туда, чем в тюрьму. Да? И понимая, что там могут убить, и многие уже действительно погибли. Как э, ему удается э, такие широкие массы вот, э, подвергать своему влиянию? Ну, по поводу это? окружения там проще, наверное, ответить. Он его выстраивал много лет, то есть убирал э, непокорных, там каких-то опасных, и оставались только те, кто готовы были подчиниться, ну и за много лет подчинились. То есть, э, и, соответственно, э, они скорее могут бояться, там, не, может, не нравится, но боятся что-то сделать. Тут как бы ну, управление проще. Что касается масс, российской массы, то опять же вот за... Там, ну, условно говоря, 15 лет пропаганды, она уже перейдена в такое состояние, причем, э, как работают обычно манипуляции, ну, обычно, в принципе, работают манипуляции там, массовым сознанием или сознанием. То есть некий манипулятор, вот э, некий Путин, там, через СМИ навязывает определенную картинку обществу. Но чтобы она была принята, надо, чтобы в обществе было нечто соответствующее этому. В принципе, Путин здесь как бы попадает на волну, потому что он присоединяется к такому общероссийскому дискурсу, что мы страна света, мы носители вот света и как бы какого-то истины православной, а вокруг мир зла. И этот мир зла смотрит на нас чистых, хочет нас есть, превратить в рабов, чтобы воспользоваться нашими бесконечными природными богатствами. То есть, а это же уже не Путин создавал эту концепцию, она же такая давняя уже. То есть самые первые моменты, что там еще берем Московское княжество, там цар, рус, э, Русское царство, это еще момент противостояния с Западом. Потом эти добавляли все моменты в 19 веке о том, что мы православие, свет православия вокруг зло, там, потому что западный мир предал да, католицизм там, и так далее. То есть это, в принципе, такой известный дискурс. То есть даже татаро-монгольское нашествие туда же попадает. То есть мы, земля света чистая, и вокруг вот, зло. И в этом смысле Путин как бы как патологичный Тим Сак там в мысли, поэтому легко попадает в эту волну. Ну и для россиян ничего нового в этом э, подходе нету, в этом взгляде. Он такой старый, известный. В советское время он был только уже в другой несколько форме. Страна, э, единственная страна, в которой может так жить свободно человек, и вокруг капиталистический Запад. 
Поэтому российский народ легко в это встраивается, да, то есть вот в эту концепцию. Тем более, тут же можно продемонстрировать, если контроль над средствами массовой информации, ты можешь продемонстрировать всевозможные выдуманные сюжеты. Причем, смотрите, какой интересный момент, что ведь в России не было, как в Советском Союзе, и нет, по-моему, до сих пор, ну, сейчас не знаю как, но, нет до сих, ну, наверное, нет до сих пор такого тотального контроля над СМИ, то есть нет, чтобы были закрыты все западные варианты там СМИ, чтобы нельзя было на украинские выйти СМИ, то есть любой человек может выйти там через телеграм-каналы. Но что такое обработка сознания? Ч человек не будет этого делать. Он знает, что это каналы лжи. То есть, вот это российское, вы все врете. То есть, он не будет это делать. То есть, представляете, какой масштаб силы влияния, когда человека изнутри так программируют, что он может его, его можно отпустить в свободное пространство, и он все равно будет, скажем, считывать свое он будет находить доказательства для своего мировосприятия. Вот это, как бы, по сути, результат, который достигнут, такой, знаете, эксперимент большого масштаба. Вот он у нас на глазах, то есть это даже не нацистская Германия, не Советский Союз, когда был тотальный контроль над СМИ, а тут полный доступ к свободным СМИ есть. Мало того, в России издавались там книги, это для этого, Институт Гайдара всякие книги издавал, ну, то есть, Совершенно такая либеральная пресса. Это вот не, никак не влияет. То есть все сознание, массовое сознание создано. Кстати, об этих людях, которые вот, ну, верят во все это, можно сказать, что на, назад они полностью не смогут вернуться в нормальное состояние. Это невозможно. Я хотел бы вот эту тему чуть больше затронуть, потому что ведь Россия, Советский Союз переходил и переживал ряд этапов. Например, Горбачевская перестройка, когда был вот этот глоток свободы, когда московские новости появились. То есть вообще выстраивались очереди для того, чтобы там купить книги Рыбакова да, о дети Арбата. И, ну, там, в общем, много, многие вещи открывались. Программа «Взгляд», которая, я понимаю, что она создавалась как альтернатива голосам, которые звучали, но тем не менее, действительно, там очень важные вещи проговаривались тогда. Для Советского Союза это было вот что-то совершенно новое, и там были потрясающие рейтинги. Самые, они до сих пор, по-моему, книги, книги рекордов Гиннес. Потом 90-е был период вот такой свободы, люди выходили защищать Белый дом, чтобы ГК ЧП, коммунисты не вернулись. И вот а, прошло не так много по историческим а, меркам времени, и все изменилось. Вот в какой момент, на ваш взгляд, произошла вот эта вот этот перелом и условному Путину, и реальному Путину удалось все это перекрутить и сделать то, о чем вы говорите. Что сейчас даже откроя этот доступ, люди не пойдут туда. Ну да, ну оно объясняется просто, смотрите, есть энтузиазм, ведь это энтузиазм был у нас э, конец 80-х годов, начало 90-х, и такой же энтузиазм был ведь э, после Хрущева, когда Хрущев делал заявление в свой период оттепели. То есть и там тоже был такой энтузиазм, но э, дальше что происходит? Есть энтузиазм, ну вот конец 80-х, 90-х, ну в Украине тоже такой же был. Что такое энтузиазм? Это мы переживаем, что мы стряхнули старое, и теперь мы на грани входа в новое, новое прекрасное, в новый рай. Ну все так фантазировали, то есть э, всегда такое переживание, фуф, мы освободились. И, а дальше вдруг наступают 90-е. Вторая середина 90-х, вторая половина 90-х, где идет как бы обнищание, где, скажем, никакого величия нету, ничего нового не появляется. В России еще войны, там Чечня и так далее. Как бы жизнь ухудшается и становится еще хуже, чем была при Советском Союзе, ну, в каком-то смысле, да. И при этом отсутствуют какие-либо перспективы, ну, то есть картинок нету, никто, никто никуда уже не идет. И получается, есть разочарование. При этом дальше, когда есть разочарование, уныние, всегда ведь достаточно просто в таких случаях, кто виноват? Там, евреи, ну кто еще там? Ну или Запад. То есть и, ну, как бы народ легко хватается за это. Тем более можно опять же продемонстрировать доказательством какими-то. В России это было сделано так, что это Запад нас вот такого состояния не сводит, не пускает туда-сюда. То есть, и, как бы фон был создан, а когда появляется Путин, он буквально же начинает это озвучивать. То есть, до этого, как бы, можно так не озвучивалось официальной властью при Ельцине. А тут Путин начинает это озвучивать, и вот его же такая программная речь, это 2007 год, Мюнхенская речь, 
где он буквально говорит об обиде, о том, что их обманули, что обещали одно, но не дали этого. Да, можно искать наверняка Запад, тут что-то делал, свои какие-то вещи там в эту сторону как бы не лучшие, но с другой стороны запад и деньгами помогал. Ну, не суть важно. То есть, как только провал наступает после вот этого подъема, вот на этом провале люди восприимчивы, так как видения будущего нет, они восприимчивы к какому-то объяснению. То есть, ну, реванш, он всегда самое простое, что, что люди могут принять, что вот они враги. То есть, некий лидер не может продать перспективу будущего, потому что ее нет у него, он не знает, как это делать. А врагов продать элементарно. И дальше, дальше ведь он продает врагов, и возвращается ко всем старым схемам, советским, вот этим российским схемам, то есть вокруг враги, мало того, и возрождает старые схемы, возрождает старые символы. А что такое, это же не создавать новые, они уже есть. То есть официальным праздником, главным праздником Российской Федерации становится вроде бы старый День Победы, но он совсем другой по содержанию. Старый День Победы, я еще помню, я же как, ну, в школе, когда ребенком, то есть День Победы, это вот там пенси, эти, не пенсионеры, ветераны, они как бы, ну это всегда такая волна не столько как бы там героизма кого-то, а страдания кого-то, что погибло много людей, то есть воспоминания погибших. Вот у меня такой фон остался, и тогда это так было. А при Путине вроде бы День Победы, но он такого реваншистского толка, то есть новым лозунгом «давайте повторим». Вот, как бы, вот постепенно то есть восстанавливается, ну, вернее, создается новая система, но на основании привычных старых символов. И как бы это выглядит для людей, что мы возвращаемся к величию. Понятно, что не в, в истории ни одна страна, вот так вот возвращаясь к величию, великая не была. Не стало. Ну, то есть какая-то вспышка была, потом заканчивалась очень быстро. Потому что движение в прошлое всегда это движение к смерти. Но оно понятно, оно легко воспроизводимо. Плюс добавилось, опять же, цены на нефть и газ, много денег. И как бы народ как бы наблюдает, что господин Путин обеспечивает лучшую жизнь, чем была. Ну, она реально, соответственно, как бы, ну, попадала. Соответственно, за полученные деньги и благо ты можешь согласиться на многое. Ну, и вот этот консенсус был достигнут. Вы занимаетесь своим, а нам не мешаете делать свое. То есть и россияне в феврале, в марте были полностью уверены, что это там, ну, никакой мобилизации Путин там пойдет, сделает своими какими-то спецотрядами. А потом вдруг вот, с осени начинается переход к общей мобилизации. Но почему типа, вот народ не протестует? А потому что вот эта массовая пропаганда, она убивает же, как только люди становятся частью одной системы общего мышления, там же убивается всякое мышление, всякая воля, всякие как бы, протесты. Вот там нету, в принципе, это люди погубленные. То есть... Единственное, через что может произойти восстановление вот в людях каких-то таких вот их импульсов естественных, а по, по, то, что подавлено, это же подавлена естественная агрессивность, ну, то, что активность называется, это через бунт. То есть такие вещи, как бы условно ли восстанавливаются, а обычно через бунт. То есть когда человек может, как бы, уже не контролируя себя, там это как бы вырывается. Да? Но это такие, понятно, уже события драматичные, это уже все связано с развалом, распадом и так далее. Ну вот в завершении у нас буквально три минуты остается. Спрашивают вас про телеканал «Дождь». Ну, у нас тут в Латвии была громкая история. Спрашивают, как в Украине относятся к телеканалу «Дождь» и является ли, и ощущается, и воспринимается ли союзником Украины те россияне, которые выступают против Путина. Мы с этого начали, но теперь уже на конкретном а, примере ну... ваше мнение. Смотрите, конечно, это все слышали, но тут есть, условно говоря, как бы так, две группы. Да? Одна, вот основная масса, все российское, это враги. Ну и какая-то рациональная часть, это обычно какие-то интеллектуалы, которые, ну, что, мол, нужно понимать, что э, противники нашего противника, может быть, и не наши друзья, но наши союзники. То есть, э, но это не есть массовое мнение, это там среди какого-то класса неразумных людей, так большей частью все, что связано с Россией, любые каналы, а, там в основном, в основном воспринимается как враждебное, разве что если там на канале, например, Кунивзорова нету, есть такое откровенное как бы наезжание на Россию, значит нормально. 
То есть и дочь, соответственно, была воспринята именно в таком ключе, как канал, который получил по заслугам. Вот, вот таким вот образом. Даже всякие слова, что он либеральный и так далее. Но тут нужно понимать, как воспринимает в Украине это. Ну, я так утрированно скажу, то есть э, для Украины, получается, сейчас Россия в принципе это зло. То есть Россия в принципе не должна существовать, Россия как империя. То, что считывается у дождя, они действительно там, там против Путина, против этой власти. Но то, что остается это фоново, вот этот как бы, ну, бессознательно, то, как это здесь воспринимается, сама идея Великой России. Вот, а здесь понимают, что если есть идея Великой России, это вопрос времени, когда она восстановится опять, потому что величие России – это имперское величие, а империя, она всегда расширяется. То есть здесь вот такое тонкое реагирование, скажем так, или как на симптомы, вот на идею самого величия России. Что здесь переживание, что России не должно быть, потому что все понимают, все знают по историческим примерам, что даже Россия, когда проигрывала, накапливала силы и опять делала, бралась за старое. Поэтому ситуацию с дождем это тут в основном было воспринято как бы с такой радостью. Вот так вот им, вот этим вот таким нехорошим людям, которые даже находясь в иностранном государстве, там могут делать какие-то всякие нарушения, связанные с требованием этого государства. Плюс, ну, такое то, что он сказал э, в эфире, ну, там, человек, может, ошибся, еще что-то, но оно реально выглядит это как волонтерство. В чистом виде. То есть человек, который это говорил, ну, то ли не думает, то ли он настолько в этой идее своей, там, э, страдающей России, что надо помогать кому-то, неважно, солдат или нет, но это воспринимается как пособничество, волонтерство. Ну что ж, Олег, спасибо вам большое. Олег Хомяк вышел с нами на прямую связь. Психолог из Киева. Олег, до следующего раза. И спасибо вам большое, что нашли время и включились к нам сегодня. Да, спасибо, до свидания.